Kalbinden herkes göç etti bir tek aşkın paydar düştüm kaldım durdum dağ gibi baştan yaz ey hayat. Acele edin, sallanmayın. Daha hızlı dedim size.
Kalksın ya kazanıyorduk. Bir an önce gidelim buradan. Yüzbaşım isterseniz hemen Ekim'e haber edelim. Hayır. Bu gece bu kadar ne olduğunu kimse bilmeyecek. Emredersiniz komutan. arayacaksınız. Yakınlarda bulunan şüpheli kim varsa alıp getireceksiniz. Ya yetişeme Seynim Aziz? Hak ettiğin gibi öleceksin. Sakın karışma. Dayı. Yapma Aziz. Karışma dedim. Aziz başımızın emri. Başımızın mı? Evet. Başımız Pierre'in ölmesini zinhar istemiyor. Aziz Pierre biliyor. Neyi biliyor? Andre'nin öldüğü gece orada olduğunu. Hala ne düşünüyorsun Aziz? Başımıza karşı mı geleceksin? Aslı. Hadi gidelim. Askerler gelmek üzereler. Sen beni nasıl buldun? Hatice ona söyledi. Aziz Pierre'i evinde öldürecek dedi. Ama sen beni idare mi aslında buldun? Biz seni takip ediyoruz Aziz. Paşa niye müsaade etmedi? O adamın nefes almaması gerek. Hatay meselesi çok yakında milletler cemiyetinde görüşülecek. O ne demek anlıyorsun değil mi? Bağımsızlığımızı alabiliriz Aziz. Lakin Fransız temini şüpheli ölümü bütün dengeleri bozacak. Milletler Cemiyeti Türkler hakkında karar alırken itibarımızı sarsacak, hakkımızda kötü bir tesir bırakacak. Bir daha böyle bir delilik yapmaman lazım. Hayırdır ne oluyor böyle? Bir durum olursa yardımcı olalım. Denetim yapıyoruz. Tabii. Buyurun. Yeni gelen var mı? Vallahi uzun süredir hepsi burada fiizleniyor. Bunların dışında ne gelen oldu, nere giden? Çatlayacağım gibi. Baş ağrıyor. Efendim izin verirsiniz hekim çağıralım. Merak etmeyin gizli tutulmasını sağlarız. Ee, ahmak gibi hekim çağıralım öyle mi? Bir Fransız delegesini... Fransız hükümetine ait bir binada bir gece vakti saldırılıyor. Sen durumun farkında mısın? 
Farkındayım efendim. Bir Fransız delegesine yapılan bu menfur saldırı kabul edilemez bir durum. İşte bu yüzden bunu kimse duymamalı. Çünkü bu sadece bana değil Fransız hükümetine karşı da yapılmış bir hareket. Şayet bu hadise duyulursa... ...benim buradaki işime son verdi. Anlıyor musun? Anlıyorum efendim. O zaman git o askerlerine söyle. Eğer bu konuda konuşacak biri olursa onun nefesini keserim. Emredersiniz. Efendim, evinizin tavanında bir urgan asılmıştı. Ah. Aziz Payla bana bu gece çok büyük bir mesaj verdi. İsteseydi ben öldü olabilirdi. Kendi makamında beni ölümlü bugün buruna getirecek kadar haddini açtı. Fakat hesap etmediği bir şey var. Aziz Payda bu yaptığım hesabını verecek. Bağışlayın efendim. Ancak bu olaydan Fransız hükümetinin haberi olmazsa Aziz Payda'yı tutuklayamayız. Bu şekilde nasıl bedel ödetmeyi düşünüyorsunuz? <gülüyor> Bunu tutuklayarak cezalandıracağımı kim söyledi? Bu onun için çok kolay bir ceza olur. Çocukları almanın bir yolunu buluruz. O adamın canına kastetme. Hala ne düşünüyorsun Aziz? Paşamıza karşı mı geleceksin? Orası Dilruba'nın çocukluğundan beri deliler gibi sevdiği Aziz'in evi. İkisini aynı çatı altına sokmak aptallığın hangi evresi oluyor Ade? Bakın bu dediklerimiz geçmişte kaldı. Dilruba ile ben evliliğimizi toparladık. Aziz ile onun hiçbir alakası yok. Demek ki evliliğinizi toparladınız. Karı koca olamadığınız evliliği toparlamak nasıl bir şey Ade? Senin gibi evladım yok. Etrafında dolaşmayacaksın. Senin ne işin var ne evin. Eşyalarını dahi almaya gelmeyeceksin. Sen sadece bana kazı katmadın. Sen aileyi mahvettin. Bütün paydarları ateş attı. Sen ahmaksın. 
peş para etmesin Adem. Sana zerrece güvenim kalmadı. Ben bunca malı mülkü serveti hangi akılla sana bırakacağım? Bazı yaralar sonsuza kadar kapanmaz biliyorsun. Galip Payidar senin arkanda değilken sen bir hiçsin Adem. Ne yapacaksın şimdi? Hanım, ne işiniz var orada sizin? Uyku tutmadı. Ay, büyük nenem de zaten. İblisler gece uyumaz derdi. Hoş geldiniz beyim. Zaten ne işiniz var ayakta? He, beyim, Efnan nerede? Ne demek Efnan nerede? Efnan gitti bir daha geri gelmedi. Bu saatte kadar. Ben onu evde bekle demiştim. Sen bekle dedin de o dağ keçisi illa kafasını bir yere toslayacak. İnatçı dağ keçisi ne olacak? çıktın. Allah'ım çok şükür sağ salim geldi. <gülüyor> Geçti buradayım işte yanındayım. Aziz sen bana söz verdin. Kötü bir şey yapmayacağım dedin. Sen ilk defa sözünü tutmadın. Tuttum. Onu öldürmedim. Ama ben silah sesi duydum. Ateş ettim ama vurmadım. Askerler gelmeden çıktım oradan. Ne Pierre ne de askerler görmedi beni. Nasıl yani Pierre bunu kimin yaptığını bilmiyor mu? Biliyor. Nasıl seni tutuklayacaklar? Hayır. Ne demek hayır? Pierre bu olanlar affetmez. Pierre eminim şu an bu hadise duyulmasındansa ölmeyi tercih ediyordur. Zaten askerleri de çekti sokaktan. Merak etme. Şimdi daha da öfkelendi. Durmayacak Aziz. Ne yapacağız biz? Hız gidelim baba. Olmaz. Ne cinayetinde de bu gece olanların peşini bırakmaz. Artık köşeye sıkıştık Aziz. Hemen bu gece gidelim bu şehirden. Eftan nereye gideceğiz? Bilmiyorum. Anadolu'ya. Başka bir yere sen nereye istersen hemen bu gece gidelim. Eftan bu şehir bizim hayatımız. Toprağımız. Her bir şeyi biz bin bir emekle kurduk. Gidemeyiz olmaz. Bir korkak gibi gidemem ben. Bu şehirden bir kere gittim. Bir daha asla gitmem. Aziz ben korkuyorum anlamıyor mu? Korkma. <Gülüyor> Fiyar bir daha yanına yaklaşamayacak.
Neden böyle sessiz sessiz gidiyorsun içeri? Çok affedersiniz efendim. Beni çağırmışsınız. Bu gece burada bir ses duydum. Hiçbir şey duymadım efendim. Görmedim. Nasıl, nasıl buraya kadar girdi? Ben de anlamadım. Bir gecenin bir vakti benim evime yatak odama kadar giriyor ve sen hiçbir şey duymuyorsan bunu bir tek açıklama olabilir. Sen de onun adamısın. Hayır, hayır. Size asla ihanet etmedim efendim. Ha hayır, hayır. Size asla ihanet etmedim efendim. Yemin ederim. Siz adamlarını topla avluya gelsinler. Baba, korkutma beni. Pierre. Büyük bir tazminat istiyor benden. Ödemem mümkün değil. Çünkü benim oğlum beni dolandırdığı için Aziz'e bütün nakdimi verdim. Hiç param kalmadı. Nasıl olur baba? Anlamıyorum o kadar birikim, o kadar emek. Bir çaresi bulunur illa ki. Durum vahim. Allah'tan Handan Hanım'ın üstündeki mallar var. Tazminatı ondan isteyeceğim. Başka da bir çarem kalmadı. Çare bulunur elbet. Müsteri olsa. Benim babam öyle kolay kolay vazgeçmez. Hı. Eskiler... ...kız evlat... ...saade ettir derlerdi. Doğru. İyi ki benim de bir kızım olmuş. Oğlumdan yana yüzüm gülmedi. Sen... Sen çok başkasın. Yaşadığımız onca şeye rağmen bana hiç sırtını dönmedin. En ufak bir saygısızlık görmedim senden. Baba. 
Adem de böyle olsun istemezdi. Emin ol. Sen niye ayaklısın bu saat? Çocuklar baba. Mustafa'nın çocukları. O kadar çok endişeleniyorum ki onlar için. Orada bir başlarına kaldılar. Ne kadar korkmuşlardır kim bilir. Çocuklar çok dirayetlidir biliyor musun? Bir şekilde başlarının çaresine bakarlar. Endişelenme. Anneni kaybettiğimiz vakit. Kucağımda iki çocukla öylece kala kaldım. Evet. Halanız başınızdaydı. Bakıcılar vardı. İşte. Anne. Anne başka bir şey. Yokluğunu hissetmeyin diye. Güvensiz büyümeyin diye çok çabaladım. Ama beceremedim. Ve seni mesut edebildim. Ne de... Hayta Adem'i adam edebildim. Kendine haksızlık etme rica ederim. Annem yanımda olsun isterdim elbette. Hı. Ama... Benim çocukluğuma dair en ufak bir kötü anım yok. Sahi Ben yaşadığım bunca acıya rağmen hala ayaktaysam. Senin sayende baba. Ben küçükken sürekli düşüyordum hatırlıyor musun? <gülüyor> Ama durmadan düşüyordum. Evde sokakta. Uyurken yataktan düşüyordum. Sen artık çok... Bıkmıştın tabii, kızıyordun bana. Ben bile isteye düşüyormuşum hep biliyor musun? Çok sonradan fark ettim tabii. Bile isteye mi? Hı hı. Sen elimi tut istediğim zamanlarda. Sana şımarmak istediğim zaman. Seni özlediğim zamanlarda düşüyordum hep. Annem yoktu ama babam vardı benim. Kocaman dağ gibi. Güçlü babam vardı. Elimden tutup kaldıracağını hep biliyordum. Baba. Mustafa öldüğü zaman da. O zaman da öyle oldu. Benim için taş oldu. Ne yapacağım bilemedim. Böyle kal kaldım. Sonra sen geldin. Sen benim elimi tuttun. Ben bıraktım kendimi. Babam geldi dedim. Babam kaldırır şimdi beni düştüğüm yerden. Sen hala benim o güçlü dağ gibi babamsın. Benim babam Galip Baydar. Öyle kolay kolay yıkılmaz. Her şeyin bir çaresini bulacaksın sen. Eminim ben. Şefiyer'le görüşeceğim.
kapıda bekle. Girerken üstümü aradılar. Nasıl bir çılgın sizi kendi evinizde öldürmeye kalkışabilir? Daima sonunu düşünmeden davrananlar oluyor. Basit bir önlem. Sizi sabah sabah buraya getiren şey ne? Dün gece yaşadığınız menfur hadiseyi duydum. Geçmiş olsun demek için geldim. Sizin adınıza düşünüyorum da... Bir Fransız delegesinin kendi makamında başına böyle bir şey gelmesi diplomatik olarak bir felaket. Umarım Lübnan'daki yüksek Fransız komiserinin bu durumdan haberi olmaz. Bak de siz bu... İhan saldığı kim yaptı biliyorsunuzdur. Sizi o kadar iyi anlıyorum ki. İnsanın canıyla hatta bazen candan daha yakınıyla tehdit edilmesi uykularını kaçırıyor. Değil mi? Ben kendi canımdan çok sevdiklerime ...zarar verilmesinden öfkelenirim. Mösyö. Efnan'dan uzak durun. Bu şehir size dün gece gösterdi ki... ...sizin için yeterince güvenli değil. Siz beni tehdit ediyorsunuz. Açıkça mesaj veriyorum. Can damarına basılmış bir Türk'ün öfkesini görmek istemezsiniz. Yeterince anladığınızı düşünüyorum. En azından özür dileseydiniz beyefendi. Özür dilerim. Hiç de nazik değilsiniz. Nezaket bana bugüne kadar hiçbir şey kazandırmadı. Hiçbir şey. Maksim Hanım hoş geldiniz. Mehmet. Ben sizden bir şey rica etmek için geldim ama müsait değilseniz eğer sonra. Maksuz Hanım duymamış olayım. Sizin ricanızı emir telakki ederim. Buyurun. Estağfurullah. Kenan Bey ben... ...Mustafa'nın çocuklarını görmek istiyorum. Lakin idare binasına beni alacaklarını zannetmiyorum. 
sizden yardım istemeye geldim. Anlıyorum. Lakin bildiğim kadarıyla çocuklar orada değil. Yetimhaneye mi gönderdiler? Şu an atölyede dokunması bitmiş kaç halımız var? 19 tane var beyim. Neden sordunuz ki? Çünkü bu 19 halıyı İngilizlere satacağız. İyi de bitmiş bütün halıları verirsek ihale için verilecek 47 halıyı ne yapacağız? Nasıl dokuyacağız? Dokuruz. Bir yolu var. Siz düşünmeyin. Halıları hazır edin. Zira şehirde her an her şey değişebilir. Baş üstüne beyim. Evet. Hadi yine arkadaşlar. Hadi. Aziz şehirde her şey değişecek ne demek? Kötü bir şey etmedin değil mi? Bir şey yaptım ama senin düşündüğün gibi değil. Bunun bir karşılığı olacaktır. Ne yaptın? Sorma efendim. Ama sadece şunu bil ki Pierre bir daha sana yaklaşamayacak. Evde Pierre durmaz ki. Duracak. Ercin oğlum. Evet Adem. Geceydi ama ne hissettim biliyor musun? Böyle eski günlerdeki gibi yan yan omuz omuza. Bundan sonra artık öyleyiz. Kardeşiz biz. Yürütmek için elimden geleni yapıyorum. Adem. Ne bu hal? Düştüm. Düştün mü? Sonra da kalkamadım. Adem, iyi misin? Sayın Delegi, atölyede çalışmak istiyorsanız bunu bana açıkça söyleyebilirsiniz. Ya da ziyarette bulunmak istedik. Gördüğünüz gibi atölyede alacak çocuk kalmadı. Aa evet, o çocukla. Ee, biliyorsunuz, e, o çocukla ben son derece güvenli ve rahat bir yere götürdüm. Manastıra. Allah'ım çocukları kestirmeyin. Sakin olun, sakin, sakin, sakin olun. Bu geçici bir durum. Ee, Koşula düzelince onları Halep'teki yetimhaneye götüreceğim. Fakat buraya bunu değil, daha başka bir karar size duyurmak için geldim. Bugünden itibaren bu şehirde dokuma halılarla ilgili her türlü serbest ticaret faaliyeti alınan kararla yasaklanmıştı.
Bu ne demek biliyorsunuz? Gümrükten sizin izniniz olmadan mal çıkaramayacağız. Dilediğimiz malı dilediğimiz insana satamayacağız. Ee, beni açıklama zahmetinden kurtardınız. Merci. Bundan sonra satacağınız bütün mallar için bizden izin belgesi almak zorundasınız. Sizin o belgeyi verirken her türlü zorlu çıkaracağınız gayet açık. Aa yo yo yo Aziz bizi bizi çok e, kötü tanıyorsunuz. E, eğer kimse satamazsanız o malla biz sizden seve seve alırız. Malla elinizde kalmaz. Bu atölyede Fransızlara satacak mal yok. Siz bilirsiniz. Bundan sonra son işiniz saray ihalesi. Kazandığınız parayı iyi değerlendirmenizi öneririm. Bonsoir. Bizi buraya getirdiler ama buraya gelen çocukları zorla gevur yapıyorlarmış. Tövbe ben gevur olmam. Ben de olmam, dilimden ölmem. Sanki Müslümanlığı çok biliyorsun da. Biliyorum tabii oğlum. Baba ben etti ya. İslam'ın şart var beş tane. Say lan, say o zaman. Sayarım tabii. Hacca gitmek, namaz kılmak, oruç tutmak, e, zekat vermek. Kelime-i şehadet getirmek. Eşhedü enna ilahi illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldiniz. Konuşmalarınıza kulak misafiri oldum. Burada korkmanıza gerek yok. Ama ne yapalım korkuyoruz. Bakın burası da Tanrı'nın evi çocuklar. Siz de misafirimizsiniz. Bizi değiştirmek için mi buraya getirdiler? Hayır çocuğum. Sizi değiştirmek için buraya getirmediler. E zaten mi? E zaten. Zaten biri bunu istese bile ben yapmam. Papaz amca biliyor musun? Bizi yetimhaneye gönderecekler. Tanrı'ya dua edin çocuklar. Onun her şeyi değiştirmeye gücü yeter. Hep ediyoruz zaten papaz amca. Ondan başka kimsemiz yok ki. Çocuklar, Tanrı yetimleri özel olarak korur. Annesi ve babası olmayanların sahibi ve koruyucusu Tanrı'dır. Hem biliyor musunuz? Sizin peygamberiniz de bir yetimdi. Tanrı onu koruduğu gibi sizi de koruyacaktır. Ya anne Allah, babam benim bizi yanına alıp koruyacak mı? Hayır, sizi koruması için elçiler yollayacak. Ben de onlardan biriyim ve burada misafir olduğunuz sürece ben sizi koruyacağım. Size hiç kimse zarar veremeyecek. Peki şimdi bize ne yapacaksın? Ne mi yapacağım? Yemek yapacağım. Kahvaltı hazırlayacağım. Hadi gelin bakalım yanıma. Gelin, gelin, gelin, gelin. Gel, gel, gel. Toplan, toplan, toplan. Şimdi şöyle önce zeytinyağında çok güzel yumurta kıralım. Yumurtayı kırdıktan sonra zeytinyağının yanında zater yiyelim. Sonra çökelek hazırlayayım ben size. Çökelekleri hazırladıktan sonra katıkla ekmek de yaparız bakarsınız. Ha? Sever misiniz? Tövbe ya Rabbi. Ne iş var? El kadar çocukların orada. Manastıra sabileri koymak ne oluyor? Yok, bu böyle olmayacak. Basalım manastırı, alalım çocukları. Doğru söylüyor. Şehit çocuğu. Sakin olun. Hiçbir yere basmayacağız. E ne yapacağız? Orada mı bırakacağız çocukları beyim? Hayır. Ama Pierre'in oyununa da gelmeyeceğiz. Şehirde karışıklık olsun istiyor. Ona istediğini vermeyeceğiz. Endişe etmeyin. Papaz Efendi'yi tanırım. Bu toprağın insanıdır. Yıllardır barışı tesis etmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Pierre'in maşası olmayacaktır. E bırakacağız mı şimdi Sabileri? Hem de manastırda. Böyle elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Belki de şimdilik orada kalmaları daha iyi. Kimse bir şey yapmayacak. Duracaksınız. Bu meseleyi ben halledeceğim. Aziz nereye? 
Beyim, İngilizlere satılacak olanlar ne olacak? Satacağız. E bu kefere yasak diyor ya beyim. Sen bizim onun yasaklarını ne zaman dinlediğimizi gördün? İzin verse de vermese de satacağız. Eyvallah beyim. İşim var. Atölyesi emanet. Çocukların yanına. Çocuklar. Tek derdimiz de çocuklardı çünkü değil mi? Adem senin neyin var? Neyin var? Adam ticarete yasakladın. Sen hala halıların gizleri saklıktan mı seviyorsun? Adem biz zaten Fransızlara rağmen iş yapıyorduk. Sen şimdi neyin gerginliği çıkarıyorsun? Senin uğruna babamı kazıkladığım içindir belki. Adem ne diyorsun sen? Diyorum ki. Hani benim sayemde ihaleyi kazandın ya. Şimdi halları İngilizlere satmaya çalışarak ihaleyi zora sokuyorsun. Her şey boşa gidecek yine ortada ben kalmış olacağım. Hiçbir şey boşa gitmeyecek. Halları dokuyacağız. İhalede söz verdiğimiz tarihe yetiştireceğiz. Sen şimdi biraz yorgunsun. Belli ki gerginsin de dinlen biraz ben döndüğümde konuşuruz. Ben her şeyi halledeceğim tamam mı? Handal Hanım, evlilik zor bir müessese biliyorsunuz. Sabır, güven ve fedakarlık gerektirir. Sadece iyi günde değil, kötü günde de fedakarlık değil mi? Elbette. Şimdi bizim de karı koca olarak bazı ciddi meseleleri konuşmamız lazım. Buyurun Galip Bey, dinliyorum sizi. <gülüyor> biliyorsunuz son zamanlarda işlerim iyi gitmiyor. Son hadiselerden sonra Monsieur Pierre çok yüksek meblada bir tazminat ödemesi koydu önüme. Üstelik bunu birkaç gün içinde ödemem gerekiyor. Ödeyin o zaman. Ödeyebilsem sizinle konuşmazdım zaten. Azize ihaleyi kazanabilmesi için büyük miktarda para verdim. Hiç param kalmadı. O zaman gelecek paralarınızla ödeyin. Sattığınız malların paraları. Maalesef. Çünkü siparişler de iptal edildi. Ne olursa olsun Adem'e bu kadar güvenmemeliydiniz. Şu düştüğünüz hale bakın. Olanlar oldu. O kısmı geçelim. Şimdi benim bu dar boğazdan düze çıkmam lazım. Dolayısıyla üstünüzdeki malları nakde çevirip bu tazminatı ödeyelim. Bitsin. Bana bunu biraz düşünmek için vakit verin Galip Bey. Zamanım olacak hanımefendi. Söyledim ya. Birkaç gün içinde ödeme yapmak zorundayım. Aksi takdirde bize haciz gelecek. Bize değil Galip Bey. Size. Çünkü borç sizin borcunuz. Geldiğinden beri bir haller var sende. Aziz'i çok seviyorsun değil mi? He. Çok seviyorum. Sen de Dilubay seviyorum. Ne oldu yoksa Dilubay'la mı bir şey oldu? Bir lokma atarsın ağzına. Bir 
unutmak istersin. O gelir boğazına yapışır. Bir türlü de geçmez oradan. Dilruba geldi. Hoş gelmiş. Adem'e bakmaya geldim. Ben yalnız bırakayım sizi. Sağ ol. Gece gelmeyince merak ettim seni. Buraya geldim işlerim vardı. Bu akşam da geç gelebilirim. Neden? Kendimi çok boşladım ona uğrayacağım. Tamam. Sen çarşıya mı çıktın? Akşam görüşürüz zaten. Giremezsin. Çekilin çocukları göreceğim. Yasak. Bırakın gelsin. Mösyö Pierre'in kesin emri var. Burada Pierre'in değil. Allah'ın kuralları geçer. Burası Tanrı'nın evi. Hoş geldin Aziz. Hoş bulduk. Çocukları görmeye geleceğini tahmin ediyordum. İçerideler. Sağ ol. Ben çocuklarım buraya gelmesine karşı çıktım. Ama mecbur kaldım. Mesut Pierre'in kararıydı. Biliyorum. Her koldan saldırıyor. Şehirde karışıklık çıkarmak istiyor. Tam da Hatay Milletler Cemiyeti'nde bağımsızlığı konuşulacakken. Şehirde kendilerinin olmaması durumunda nasıl bir karışıklık çıkacağını tüm dünyaya göstermek istiyor. Bizi birbirimize kırdırmak istiyor. Böyle bir şey mümkün değil Aziz. Biz bu toprakların insanlarıyız. Yüzyıllardır bu topraklarda yaşıyoruz kardeşçe. Pierre buraya sonradan geldi. Bu kardeşliği bozması mümkün değil. Hele senin gibi sağduyulu Türkler olduktan sonra hiç mümkün değil. İçerideler. Şimdi değil. Merak etmeyin. Tamam mı? Babam olaydı bizi buraya koyamazlardı. Üzülmeyin burada kalmayacaksınız. İtimane de gitmeyeceksiniz. Papaz amca Allah'a dua edin dedi. Papaz efendi iyi bir adam. Ona güvenin tamam mı? Biraz daha kal. Merak etmeyin burada çok uzun kalmayacaksınız. Bizi nasıl alacaksın? Eftan ablanla en yakın zamanda evlenerek. Ben yine geleceğim yalnızca. Baban hep burada. Yanınızda. Sakın unutmayın.
Peygamber, mutluluk ya. Ee, ben de sizle konuşmak için geliyorum. Tesadüf karşılaştık. Siz benden ne istiyorsunuz? Size verdiğim o yayla ilgili bir şey hatırlıyorsunuz. Yok hatırlamadım. Bakın Marmazar, sizinle e, açık konuşacağım çünkü siz benim eski dostumsunuz. O yüzden sorduğum sorulara siz cevap verseniz iyi olur çünkü... ...eğer bu soruyu Aziz Paylar'a sorarsa bunun sonuçları çok ağır olabilir. Lütfen beni sertleşmek zorunda bırakmayın. O yüzden siz hatırlamaya çalışsanız iyi olur. Sor şu. Oğlumun öldüğü gece size verdiğim o yanın onun elinde ne işi var? Zor soru. Hüzden size yarına kadar süre veriyorum. Hatırlasanız iyi olur. Hatırlasanız iyi olur. Yan görüşürüz. Paramı kızım Dilruba Payidar ve şahsım adına ortak bir hesaba yatırmak istiyorum. Beni çağırmanıza çok şaşırdım Mösyö Püyer. Zira Galip Bey'le aranızın iyi olmadığını biliyorum. Ee, Mösyö Galip'le artık eskisi gibi dost değiliz. Yollarımız ayrıldı fakat bu e, sigadan bir küslük değil. Her gün görüyorum sizi, hiç gerek yok. Ben sizi buraya içiniz rahat etsin diye çağırdım. Ee, meseleyi anlatayım. Mevzu Aziz Paydağ'ın malları. Benim düğün hediye. Hı, öyle o. Zira Mösyö Galip'e böyle yapmasını ben söyledim. Peki benden ne istiyorsunuz? Çok kısa bir süre sonra Mösyö Galip... E, Maddi olarak büyük bir sıkıntı yaşayacak. Ve sizden yardım isteyecektir. Ona yardım etmeyin. Mösyö Pierre, ben böyle bir durumda Galip Bey'e hayır diyemem. <gülüyor> Diyeceksiniz galiba çünkü sizin üstünüze hiçbir mal olmayacak. Anlamadım. Bütün mal varlığınızı... Bir an önce nakde çevirip kızınız adına bir banka yatırmanızı tavsiye ederim. Mösyö Pierre, siz Dilruba ile Aziz'in münasebetini biliyorsunuz değil mi? Kızım bu mevzuyu öğrenirse hiç düşünmeden tüm mal varlığını Aziz'e devreder. Siz de öyle olmamasını sağlayın o halde. Hata ediyorsunuz. Mösyö Delege ile çok eski dostluğumuz var. Derhal kendisiyle görüşmek istediğimi bildirin. Israr etmeyin. İçeri girmenize katil sürekli izin yok. İnsanlar buraya bakıyor. Beni içeri almamanız itibarımız ediliyor. Lütfen. Çok eski dostluğumuz var diyorum.
Monsieur Pierre buradan asker zoruyla uzaklaştırılmak istemiyorsunuz. Kendi iradenize ayrılmanızı istediler. Tazminat hususunda görüşmek istediğimi bildirin kendisine. Ne için geldiğinizi zaten biliyorlar. Lakin sizinle görüşmek istemiyorlar. Bundan sonra Antakya'da bulunan tüm dokuma faaliyetleri, ürünlerinin satışı, ihracatı izne bağlanmıştır. Bilmenizi isterim ki her malı önce bize ibraz ettirip izin belgesi almak zorundasınız. Yoksa hiçbir malınızı günlükten çıkartamazsınız. Beni içeri sokmuyorsunuz. Kaldı ki malları çıkarmama izin vereceksiniz. Müsve Galip, size bir teklifimiz daha var. İsterseniz tüm mallarınızı satın alabiliriz. Lakin Müsve Pierre, halılarınızla ilgilenmediğini söylediler. Satamadıktan sonra mal üretmenin manası nedir? Bu benim işim. Ekmeğimi kazanıyorum bu şekilde. Tecrübe, senin burada ne işin var? Anne Adem her şeyi öğrendi. Ne demek her şeyi öğrendi? Aziz de beni biliyor. Allah kahretsin, ne tepki verdi? Bir şey söylemedi, hiçbir tepki vermedi. Tecrübe, bak şimdi beni iyi dinle. Ne olursa olsun Adem'in senden vazgeçmesine izin vermeyeceksin, tamam mı? Anne nasıl yapacağım böyle bir şeyi? Galip Bey batıyor. Beş kuruşu kalmadı. Aziz ile Adem ortak oldular. Yakında yükselecek, para kazanacaklar. Sen ne yap, ne et kocana sımsıkı elinde tutmaya bak. Anladın mı? Amca biraz konuşalım. Ne konuşacağız Aziz? Her şeyi alt üst ettin. İşimi, gücümü, her şeyi mahvettin. Ne konuşacağız? Tam da bunu konuşacağım. İhale için dokunacak halılar. Ne olmuş halıları? Beş ayda yetişmeyecek. İhale salonunda söylediğimde gülüyordun. Ne oldu? Sana bir iş teklifim var. Bakayım. Yeni çıkan karardan haberim vardır. Artık halı satamayacağız. Pierre bunu ikimizi birden bitirmek için yaptı. Bu şehirde ikimizden başka atölyesi olan yok. Malum. Sade de gel. Anladığım kadarıyla senin kimseyi halı satmanı istemiyor. Sayende. Benim için bu atölyede halı dokut. Ben de sana ihaleden pay vereyim. Önce beni batıracaksın. Sonra gelip elini uzatıp yerden kaldıracaksın öyle mi? Neyi ispat etmeye çalışıyorsun? Hiçbir şey. Bu sadece bir ticaret. Ben sana mantıklı ve ticari bir anlaşma öneriyorum. İki atölyede birden halıları yetiştirirsek... ...ikimiz birden kazanırız. Benim adım Galip Bahidar. Bugün düştüm, yarın kalkarım. Kalkarken de senin yardımına ihtiyacım yok. Hele seninle çalışmaya hiç niyetim yok. Acımdan ölürüm daha iyi. Peki amca. Sen buraya gelir miydin? Oğlum. Ne bu halin senin? Hiç. Yorgunum. İşler yoğun desene.
su m'aimer comme l'on doit t'aimer Ce refrain de poète qui t'a fait perdre la tête Le temps passe et pourtant malgré moi je t'attends Et dans mon martre la nuit, levant les yeux je me dis Tant que tourneront les ailes en rond du moulin de la galette quand dans le faubourg les yeux pleins d'amour sur moi tu posais la tête Quel sang joli brillant dans la nuit les ailes du paradis On t'a qu'il y a une gueule Paris Madame Elena Et dans le moindre visage je recherche ton image Le jour semble si long qu'au fil des rues sans nom Si le cafard me chahute je regarde vers la butte Tant que tourneront les ailes en rond Du moulin de la galette Quand dans le faubourg Les yeux pleins d'amour Sur moi tu posais la tête Quel sang joli brillant dans la nuit Les ailes du paradis Suratın hali ne? Sanki cenaze haberi verdim. Sevinmedin mi? Sevindim tabii. Sevinmez olur muyum? E ee, aç hadi. Bu sabah oldukça kabaydınız. Fakat beni yanılttınız. Karşılaşmamız kötü bir gününüze mi denk geldi yoksa Mesyo? Her kötü gün böyle güzel, böyle hoş bir tesadüfe denk gelecekse ya. Hmm. <gülüyor> bir kadının nasıl onure edeceğinizi de iyi biliyorsunuz üstelik. Teşekkür ederim. Adam. Müsaadenizle. Evet. Evde karım bekliyor. Geç kalma istersen, merak etmesin. Benim evliliğim seni niye bu kadar alakadar ediyor? Belli sarhoşsun. Bir işim var, onu halledeyim. Sonra beraber gideriz. Ben eve dönmeyeceğim.
Sinan Bey. Maksim Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi haberler var inşallah. Var evet. Yarın çocukları görmenizi sağlayacağım. <gülüyor> Eğer sizin için de münasipse öğleden sonra buluşalım. Münasip tabii. Beni o kadar mutlu ettiniz ki. Çok teşekkür ederim Kenan Bey. Estağfurullah efendim. Olur mu öyle şey? Rica ederim. Buralara kadar da zahmet verdim size. Ben aslında Galip Bey'le konuşmak istemiştim ama rica etsem seslenebilir misiniz? Maksudi. Kim gelmiş? Galip Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Vaktiniz varsa biraz konuşabilir miyiz? Elbette. Maksudi sen çıkabilirsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar Maksudi Hanım. Evet Kenan dinliyorum. Hayırdır bu saatte? Pierre'in çıkardığı kanun duydum. Çok üzüldüm. Sizi zorlayacak bir hareket. Maksat da bu zaten. Eğer elimden bir şey gelirse seve seve yapmaya hazırım Galip Bey. Zira biliyorsunuz Fransızlarla aram çok iyi. Kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Kaldı ki bu yardım teklifinin amacı belli. Maksude değil mi? Bana hala bir cevap vermediniz Galip Bey. Benim şu anda evlenecek bir kızım yok. Kenan. Anlıyorum. Ben düşünmüştüm ki... ...biz Adem'le bu kadar kırgınken... ...bir nebze olsun ben oğlunuzun yokluğunu aratmam. Beraber omuz omuza veririz, baba oğul gibi tekrar ayağa kalkarız. Bir aile oluruz. Benim oğlum henüz ölmedi. Evet. Beni kırdı, incitti, canımı sıktı. Ama ölmedi. Düşüncen için teşekkür ederim. Ama şu anda ailemize yeni birini kabul etmek istemiyoruz. Anlıyorum. Peki ben rahatsız ettim. Kusura bakmayın. Müsaadenizle. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Anlatsana çocuğum, Kenan niye gelmiş? Seninle alakalı bir durum mu? Maksud ile Kenan'ın ne ilgisi olabilir ki? Belki var. Allah Allah. Belki hususi alaka duyuyor. Sen niye karışıyorsun ha? Yeğenimle benim aramda olan bir konuya sen niye karışıyorsun Andan? Maksud ile Mustafa ile sınırdan kaçmaya çalıştıktan sonra... ...Maksud ile kimin alakası olabilir? Hele Kenan'ın hiç olmaz. Senin gibi fesat kumkumasıyla aynı evde yaşamak ne kadar zor. Allah bana sabır versin. <gülüyor> Efa, bu bana ne oldu ki böyle? Dicuba'nın ağzını bıçak açmıyor. Düz havuna geldim. Onu orada böyle ecinli gibi gördüm karşımda. Ha yüreğim bir hopladı. Ben orada ölmediysem anda bir daha da ölmem. Çok korktum kız. Ama burada bir hal var. Adem Bey de gelmedi. Ne olduysa dün gece oldu burada. Dün gece oldu. Ben de sana bir şey diyeceğim ama. Efnan. Kız beni dinlemiyor mu sen? Efnan. Ben sana bir şey anlatacağım ama diyemiyorum ya. Ne diyeceksin? E şimdi ben Dilbağ'ın odasına girdim. Anam bir de ne göreyim. İyi akşamlar. Beyim hoş geldiniz. Esna? Hoş gelmişsin. Gelinliğin gelmiş. Geldim. Çok yakışacak benim prensesime. Çok yakışacak. Bir giysene ya görsek. Sonra giyeyim. Hevesleniyordun. E madem öyle diyorsun. Giyeyim o işte. Hadi giy.
Aziz Bey'im. Ben size bir şey diyeceğim. Söyle. Hani Efnan'ı aldınız kolye var ya. Efnan ama. He Efnan'ı aldınız. Aziz ne diyorsun? Efnan'a kolye falan almadım ben. He zaten Efnan'ı almamışsınız. Dilurba'nın odasında gördüm ben. Azime sen bilmediğin işlere ne karışıyorsun? Ben onu Dilurba'ya almadım. Emanetli Adem'e geri getirdim. Ben çok ayıp ettim ya. Çok fena bir şey yaptım ben. Ne yaptın Azime? Yok Aziz Bey'im öyle kötü bir şey yapmadım. Ya fenalığımdan değil yani. İyi akşamlar. Adem gelmedi mi? Kenan'la birlikteydi o gelir. Geç kalmam demişti bana da. Abo! Prenses gibi olmuşsun sen. Hay! Çok güzel olmuşsun Efna. Sağ olasın. İçerideyim ben. Kuğu gibi olmuşsun. Artık bu evin hanımı olmadın sen. Çok güzel geliyor musun? Of göz yaşı neden? Kendimi öyle görünce eslendim ben. Bir içim bir şey oldu. Bir an evvel evlenmelisin. Evleneceğiz ya zaten. Hani Mustafa'nın vefatı yüzünden biraz erteleyelim dedik ya. Ama bekleyemeyiz. Çocuklar almamız lazım. Babamı özledim. Elimize gitmek istiyorum ben. Ömer, ağlama abicim. Ağlama abacığım. Korkma. Hem Aziz abim gelecek, kurtaracak bizi. Ben babamı istiyorum. Az daha sabret kardeşim. Aziz abi zaten bizi buradan kurtaracak. <gülüyor> Sonra da evimize gideceğiz. Lütfen ağlama artık. Aziz abi gelecek ama babam bir daha geri dönmeyecek. Ben babamı istiyorum. Ağlama bak. Babam burada Ömer. Hatırlıyor musunuz? Ben nezaretteyken hepiniz oraya gelmiştiniz. Gider miyiz oğlum? Biz buradayız. Sen çıkana kadar biz buradayız. Seni bekleyeceğiz burada. Seni karanlıkta bırakır mı babam? Babam hiç gitmedi. Babam burada. Yanımızda.
Sen niye ağlıyorsun sen? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Hadi sana bir şey olursa ben yaşayamam. Nereden çıktı şimdi bu? Hiç. Sen bakma bana hadi uyu. Gözlerinizdeki koku çok hoşuma gitti Mermazel. Eğer Aziz bana evimi, dünyayı dağ ederse... ...ben de ona sevdiklerine dünyayı dağ ederim. Sizinle yarınki çok bir oyun oynayacağız Mermazel. Şerefinize. Sarhoş musun sen? Kenan'la olacağız geç saate kadar dedin. Sabah olmak üzere Adem. İnsan bir haber gönderir. Merak ettim seni. Neredeydin bu saate kadar? Sana ne? Sana ne dedi bu? Ben sana soruyor muyum bir şey? Çok mu merak ettin beni? Hı? Çok mu umurumdayım? Neden soruyorsun? Ben sana bir şey soruyor muyum Dilba? Sormuyorum. Niye sormuyorum? Çünkü alacağın cevapların hepsinden çok korkuyorum ben Dilba. Hepsinden çok korkuyorum. Korkma Adem alacağın cevaplardan. Sen o cevapları biliyorsun zaten. Sen biliyorsun, her şeyi biliyorsun. Senin isteyerek evlenmediğimi, seni sevmediğimi, Aziz'e olan aşkımı. Her şeyi biliyorum. Ben, ben vurdum seni ya. Ben vurdum seni. Sen vazgeçmedin benimle evlenmekten. Zorla evlendim ben seninle. Hayatımı kararttım ve bu hayatın içinde her şeye rağmen durmaya çalışıyorum. Seni sevmeye çalışıyorum Adem ama o kadar zor hale getiriyorsun ki her şeyi. Senin bana bunları yapmaya, bunları söylemeye hakkın yok. Yok hakkın anladın mı? Yok hakkın. Sayın Prenses Fevzi Hanımefendi, İngiliz dostlarınız için seçtiğimiz 19 adet halıyı yarın Anadolu'ya varmak üzere yola çıkaracağımızı bildirmek isteriz. Londra'ya varması böyle bulacaktır. Sevgi ve selamlarımla. Aziz Payidar. Bu halıları nasıl çıkaracaksın sen? Bir daha sınıra gidemeyiz biliyorsun. Sınıra gitmeyeceğiz. Halıları atölyeden Adana'ya göndereceğim. Gümrükten geçmez ki. Gümrükten geçmeyecek. Yarın Zeynep Adana'ya gelin gidiyor. Onun çeyizleriyle birlikte yollayacağım. Pierre bunu anlamayacak mı zannediyorsun? Anlayacaktır. O yüzden bir telgrafta açık. Nereye? Ankara'ya.
Bonjour. Uçurumun kıyısındayım hanımefendi. Farkında mısınız? Sabah sabah duymak istediğim sözler bunlar değil. Siz nasıl bu kadar rahat olabiliyorsunuz? Batıyoruz diyorum. Her şey elimizden gidiyor diyorum. Galip Bey rica etsem sesinizi alçaltabilir misin? Yeter artık. Aziz'in mallarını derhal geri vereceksiniz. Bu mümkün değil. Ne demek mümkün değil? O malları... Size emanet olarak verdim. Hayır efendim. O malları bana düğün hediyesi olarak verdiniz. Öyle ya da böyle. Madem ki karı kocayız. Madem ki hediye olarak verildi. Geri vereceksiniz. Batıyoruz diyorum ya. Anlamıyor musunuz? Batıyoruz. Battığınızın farkındayım. Lakin böyle bir şey mümkün değil. Sebep? Çünkü mallar bende değil. Ne demek bende değil? Handan Hanım, ne diyorsunuz siz? Benimle oyun mu oynuyorsunuz? Veremem Galip Bey. Çünkü ben malları Dilirbağ'ın üzerine geçirdim. Siz bana sormadan nasıl böyle bir şey yaparsınız? Bana ait malları... Siz... Bana oyun mu oynadınız? Bu oyunu bana siz öğrettiniz Galip Bey. Unuttunuz mu? Siz de malları yiyenize vermemek için kaçırıp bana verdiniz. Bakın Galip Bey, siz Adem'i evlatlıktan reddetmiş olabilirsiniz. Dilruba benim evladım ve sizin aile kavganız arasında kalmayacak. Ne o, ne de ben. Nuri. Bütün halıları hazır edin. Malum yarın İngilizlere yollayacağız. Sen hiç tasalanma beyim. Evvel Allah hepsini hazır ederiz. Yollamasına yollayacağız da beyim. Bunlar geçen sefer gibi bir şey değil ki. Öyle olsa da zaten hayatta yapamayız o işi. Merak etmeyin. Bu defa halıları buradan, atölyeden çıkaracağız. İyi de beyim. O nasıl olacak? Ben her şeyi düşündüm. Davulu zurnalı çıkaracağız. Yalnız işimiz bitmeyecek tabii ki. Bizi bekleyen 47 tane halımız var sonra. Yeter ki iş olsun. Biz çalışırız beyim. He ya, gecemizi gündüz eder yine de sizi yarı yolda koymayız. Biliyorum. Var oğlum. E haydi. Çok işimiz var. Davranın gayrı. Mehmet. Benim için bu atölyede halı dokut. Ben de sana ihaleden pay vereyim. Herkes elindeki işi bıraksın, beni dinleyin. Bir süre için atölyeyi kapatıyorum. Nasıl yani? Nasıl yani? Ne işe ne yapacağız? Aç mı kalacağız? Ne yapacağız biz? Peki bu ne kadar bir süre beyim? Bilmiyorum. Elimizde yeterince halı var. Satamayacağım salılar dokumanın da bir manası yok. Biz ne olacağız Galip Bey? İşleri yoluna koyacağım. O vakit hepinizi geri çağıracağım. Şimdi evlerinize gidin. Kuşkun ne yapacağız? 
Allah bize yardım etsin. Çocuklar aç bekliyor. Hakkınızı helal edin. Belki ihtiyacı vardır, bizi alır işe. İyi Allah mesut etsin Zeynep. Adam kız sen şimdi gelin mi oluyorsun ya? İnşallah adam. Çeyizlerin neyim hazır ettin mi Zeynep? Nasıl edeceğiz çeyiz almayı? E, çeyizler bura gelecek. Azı benim buradan çıkaracak çeyizler. Ee, i̇yi iyi. İyi anam pek güzel olacak. Çok güzel. Adem beyim geldi. Hoş geldin beyim. Hoş geldin. Hoş geldin. Zeynep bir bakar mısın? Tabii. Bu senin düğün hediyen. Sağ olasın beyim. Zahmet buyurdun. Çok mutlu olmanı dilerim. Sağ ol beyim. Zeynep ben senden bir ricada bulunacaktım. Estağfurullah beyim buyur. Senin atölyedeki hisselerini bana satmanı istiyorum. Beyim ben bilemedim ki şimdi nasıl olur. Ne demek nasıl olur? Yani bir Aziz Bey'ime sorsam. Aziz benim ortağım. Zeynep sormana gerek yok. Biz Aziz'le kardeşiz. Tamam. Madem öyle diyorsun. Sen hiç merak etme. Size burada iyi bakıyorlar mı? Çok güzel bakıyorlar ama merak etme. Papaz amca bize çok güzel yemekler yapıyor. Papaz amca da ne kadar evliliymiş. He ya. Çok güzel bakıyor bize ama. Çok şükür. En azından başımızda ev yeri var. Biz sizi çok özledik. Siz de bizi özlediniz mi? Ne zaman alacaksınız bizi? Sarife. Gel bakayım sana bir şey vereceğim ben. Sarife. Üzüldüm. Ben de sana gelecektim. Niye gelecektim bana? Mahsulü çocukları alamayacağız. Niye? Bir yer artık isim vermez. Ne oldu söylesene bana. Sen şimdi çocuklarla ilgilen ben sana sonra anlatırım. Tamam mı? Sonra gel bana. Tamam mı? Tamam. Bak işte abla. Ah canım benim. Canlarım benim. Nasılsın? Hoş geldin. Ben çağırtmışsın. Ankara'ya çektiğimiz telgrafa cevap geldi. Ne diyorlar? Davet ettiğin kişiler yarın sabah vakitlerinde burada olacaklar. Sağ ol. Aziz, asıl mesele bu değil. 
Nedir? Ankara sana haber göndermiş. Biliyorsun, yakında Milletler Meclisi'nde Hatay'ın durumu görüşülecek. Ve büyük ihtimal Hatay'ın bağımsızlığı ilan edilecek. Tüm bunlar olduğunda burada bir meclis kurulacak. Biz Türkler o mecliste çoğunlukta olmalıyız. Sana da vazife düşüyor. Elimden ne gelirse. Aziz, sen burada. Bu şehirde babanın konumundasın. Şehre döndüğünden beri önüne çıkardıkları engeller karşısında yılmadın. Senden güçlü diye kimseye boyun eğmedin. Edip payidarın mirasını hak ettiği gibi taşıdın. Bu yüzden halk da Ankara'da sana güveniyor. Mustafa Kemal Paşa, meclis kurulması halinde milletvekilliğine adaylığını koymanı uygun buluyor. Paşamız öyle uygun bulduysa, gurur duyarım. Bonjour, Monsieur Pasteur. Bonjour, Monsieur Pierre. Yetimleri merak ettiyseniz gayet iyiler. Ah no no, iyi şüphe yok onlara gayet iyi bakıyorsunuzdur. Elbette. Tanrının evinde hiçbir günahı olmayan masumlar onlar. Hı -hı. Lakin benim kulağa bir şeyler çalındı siz. E, ha isteyene çocuklar gösteriyorsunuz. Çocuklar burada hapis değil sayın delege. Hı -hı. Görüşmelerinde ne gibi bir sakınca var anlayamadım. Kaldı ki. Müslüman çocukları burada tutup yakınlarına göstermemek karışıklığa neden olur. Belki ben öyle olsun istiyorum. O zaman yanlış yere getirdiniz. Burada böyle bir şey olmayacak. Bizim herkese kapımız açık. Şimdi müsaadenizle yapmam gereken şeyler var. Mademoiselle. Sizinle burada karşılaşmak ne kadar aziz var. Çocukları görmeye geldiydim ben. Çok iyi yaptınız. Ancak görürsünüz zaten. Çünkü ya yakında buradan gidecekler. Mademoiselle. Dünden sonra bir şey hatırladınız? Yok. Diyecek bir şeyim yok benim. O zaman ben hatırlamaza yardımcı olayım. Oğlum öldüğü gün siz de onun yanındaydınız. Üstelik yalnız da değildiniz. Böyle suskun kaldığınıza göre kovduğumuz bir yıl var. Benden size bir tavsiye kimse için değmez. Çok yakında bu işi suçlularını en ağır şekilde cezalandıracağım. Lakin korkmayın size zara gelmesine izin vermem. Çünkü benim için çok değerli olduğunuzu biliyorsunuz. Biz ne bu konuşmayı burada yapıyorum. İdare binasında ya da hapishane hücresinde değil. Size hatırlamanız için bir gün daha süre veriyorum. İyi niyetimi de göstermek için. Yakın öğleden sonra saat dörtte sizi evime davet ediyorum. Belki uzun uzun konuşuruz da eski günlerdeki gibi. Mert Mazar. Tabii 
benimle işbirliği yapmayı kabul etmeniz halinde aksi halde konuşmamız daha da sert koşullar da olabilir. O benim karım. Evliyim onunla karım o benim. Hepsini unutabilirim. Olanları unutabilirim. Hepsi geçmişte kaldı. Bitti. Artık beni seviyor. İyi akşamlar bey. İyi akşamlar. Babam bir şey mi dedi? Aziz gidelim buradan. Efnan bir şey mi oldu? Yok bir şey olmadı da korkuyorum ben. Gidemeyiz dedim sana. Azizim ne olur gidelim. Efnan gidemeyiz. Ben bugün çok mühim bir vazife aldım. Ne vazifesi? Mustafa Kemal Paşa yeni kurulacak mecliste benim milletvekili olmamı istiyor. Sevinmedin mi? Sevindim. Sevindim tabii sevinmem mi? Efnan sen niye bu kadar gitmek istiyorsun? Yoksa bir yer yine yaklaşmaya mı kalkıştı sana? Yok. Yok dedim ya korkuyorum sadece. Korkma. Bu gitme fikrini de aklından çıkart artık. Hatay yeniden Türk Yurdu olana kadar... Hiçbir yere ayrılmayacağız. 
Paşamızın bize olan güvenini boşa çıkarmayacağız. Aziz ben sana bir şey diyeceğim. Söyle. Ben Zeynep'in düğününü Adana'ya gideyim mi? Bilemedim. Sensiz nasıl olur? Gideyim hem belki bana da iyi gelir uzak olmak. Tamam. Nurlu geri döneceksin ama bir gün sensiz. Oturabilir miyim? Bir erkek bu kadar içtiyse ya çok mutludur ya da onun özel bir hadise vardır. Sizin durumunuzda ikincisi olduğunu anlıyorum. Bu gece benimle kalır mısınız? Ya Cemo, ben bu Dilrubaya Adem'i hiç anlamıyorum. Bak, anlamıyorum, anlamazım, anlamayacağım. Cemo. Duymuyor mu sen beni? Bana bak beni hiç iplemiyorsun sen ha. Hiç iplemiyorsun beni. Senin kadın duygusunun anladığı yok mu? Bak belki benim canım istiyor bir dedikodu yapmak. Belki bir şey konuşmak. Belki bir iki lafın belini kıvak. Bu ne ya? Beni onların ilişkileri değil, gidip gitmemeleri ilgilendiriyor Azime. Cemo, beni de ilgilendiriyor valla. Bak diyeyim sana, bir an önce gitseler, düzenlerini kursalar da ben de kurtulsam. Ah! İşte geldi benim. İşte geldi benim prensesim. Gel otur kız buraya. Gel otur buraya. Gel Efna. Kız bu hiç anlamıyor. İki lafın birini kıralım diyorum. Hiç anlamıyor hiç. Kız iyi ki geldin valla. Gel şimdi iyi ki laf edelim ha. Edelim. Edelim. Bu ne acıklı böyle kedik yavrusu gibi. Ne oldu? Yok yok bir şey olmadı. Ya ne? Ben yarın gidiyorum. Nereye gidiyorsun sen? Üç gün sonra düğünün var ya. Zeynep'in düğününde adamlara gider. Oh be. Rahatladım valla. Temelli gidiyorum gibi dedin de ondan. Üzülüyorum belki sizden ayrı kalacağım diye. Kız döneceksin nasılsın? Döneceğim. Kız sen bizi çok seviyorsun değil mi? Biz de böyle senin anan baban gibi olduk. Elimizde büyüdü. Hanım yaptık kız seni ben. Ben sizi çok özleyeceğim. Allah Allah ya. Kız bir gün gidiyorsun ya Adana'ya. E gene buradasın. Sonra geri geleceğim ya hemen bizim. Oh benim güzel prensesim. Aziz, hoş geldin. Adem gelmedi mi seninle? Ben görmedim. Atölye geldiğinde çıkmıştı. Eve gelmedi mi? Hı. 
Adem'in neyi var? Bugün de ters davrandı bana. Kötü bir şey olmadı değil mi? Yok. Yani... ...burada olmak... ...babasıyla küs olması... ...üzüyor bunlar Adem'i. Ben şimdi bir bakayım Adem'e. Nerede bulacaksın? Seni nasıl uzuyor anlamıyorum. Sen tüm kadınların hayalini kuracağı bir erkeksin. Adem, Paydar. Adem Bey, Aziz Bey sizi bekliyor. sanıyorsun sen? Karın evde seni bekliyor. Merak ediyorsan burada böyle. Sana naciz. Sen karışma bana. Bu kadına münasebetini keseceksin. Bir daha böyle bir şey yapma. Oo. Başka? Adem. Senin iyiliğin için söylüyorum. Ne olur yaparsan. Karın boşar mı beni? Ne olur. Ayrıca benim evliliğim seni niye bu kadar alakadar ediyor? Ne yapacaksın? Her şeyi yönettiğin gibi evliliğini de sen mi yöneteceksin? Atölyeyi yönetiyorsun, hayatımı yönetiyorsun. Şimdi kimle ne kadar konuşacağımı sen mi karar vereceksin? Ne kaldı benden geri Aziz? Adem senin neyin var? Kaç gündür bir tuhafsın. Yo, aksine gayet iyiyim. Sen yeter ki karışma bana. Adem. Sen benim kardeşimsin. Bir şey olursa anlat bana, birlikte çözelim. Yardım edebilirim sana. Sen bana yardım edemezsin. Ederim. Edemezsin. Sen benim içimdeki yeri bilmiyorsun. Anlat o zaman. Hadi eve gidin. Madem karım bekliyor. Adem mi üzüyor seni? Bu... Babasıyla olan vaziyet... Toparlanamadı Adem. Hiçbir şey iyi gitmiyor. Kocam kocam dediğin adamla bile Aziz yüzünden evlendi. Aziz hapse atılmasın diye evlendi. Bari gözüm içine bakıp yalan söyle. Adem'le azda kurtarmak için evlendiğini biliyorum ben. Konuşurken duydum. Eflan Aziz'e söylemedin değil mi bunu? Sakın kimseye söyleme. Bu her şeyi daha zor hale getirir. Sen 
Sen fedakarlık ettin sana benden. Ne? Yok bir şey. Adem. Efnan. Yarın döneceksin zaten. Niye bu kadar eşya hazırladın? Ha benim ilk defa böyle kıyafetlerim var ya güzelliğin. 
karar veremedim hangisini giyeceğim. Yük edeceksin ama kendine. Birazını bırak istersen. Ama şimdi hangisini almasam için onu ister benim. Peki. Sen nasıl istersen. Gitmek istemiyorsan, gitmek zorunda değilsin. İstiyorum. İsteyeceğim tabii. Aziz, hadi çıkalım mı? Daha hallar yüklenecek. İngilizler yollayacaklar öyle mi? Peki Halil'a şehirden hangi yola çıkaracaklar onu da söyledi mi? Yok vallahi bilmiyorum. Halil'ler bugün İngilizler için yola çıkacak. Tek bildiğim bu. Fikret diye bir karşılayacak. Halılar ona teslim edeceksiniz. Eyvallah beyim. Merhaba. Merhaba. Hi, it's Steve. Hi, welcome. I'm Spider. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ben ortalarda görünmeyeyim. İki gün için pılısını pırtısını toplar mı insan ya? Ocağını giyinmek istemiştir. Ya Cem o, pılıyı pırtıyı her şeyi anlarım da. Yani bak bunun içinde yüzüğünü almış. Bir de böyle bir kağıt bırakmış. 
Taş kafa mısın sen ya? Ben çok çalışıyorum bak, çok yoruluyorum. Temizlik yapıyorum, benim vaktim yok. Sen niye öğrenmiyorsun okuna yazmayı ya? Ne kızıyorsun, kendin öğren edin. Ne oluyor? Ee, ne o? Efran gitmiş, yüzüğünü almış. Bunu bırakmış. Şimdi fedakarlık sırası bende. Gitmiş. Aziz Paydağ, siz ne yapıyorsunuz burada? Ne götürüyorsunuz? Zeynep Hanım'ın düğünü var. Adana'ya çeyizini gönderiyoruz. Ben Türk adetleri pek bilmiyorum ama bu çeyizi siz evden çıkartmıyor musunuz? Atölyeden ne çıkartıyorsunuz? Bakalım ne çıkartıyorsunuz? Beyler gazeteci. Mr. Tim, The Times'tan. Hi. Kemal Bey, Türkiye muhabiri. Merhaba, memnun oldum. Sayın Piyer. Merhabalar. Hi. Nice Merhaba. to meet you. Antakya'daki insanların yaşama koşullarını araştırmak için gelmişler. Geleneklerine ve göreneklerine karışılıp karışılmadığını bilmek istiyorlar. Mr. Pierre, he's manager of the city. All people living in a French governed city is as much a curiosity in London as it's in Turkey. Bir şeyler söylemek ister misin Sayın Pierre? Memnuniyetle. Bu da görüyorsunuz bütün Antakyalılar özgü olarak yaşıyorlar. Ee, Fransız hükümetinin adil yönetimi sayesinde burada bütün hakla kardeşlik içinde bir arada yaşıyoruz ve bunu bütün dünyaya göstermekten gurur duyarız. Geleni huzurlarınızda kutlamak isterim. Mutlulukla, mutlulukla. Kız. 
Merci. Moto look là. Moto look là. Sayın Pierre, birlikte bir fotoğrafınızı alabilir miyiz? Tabii. Tabii. Teşekkürler. Mutlulukla. Gitme işine bir daha düşünsen. Ne? Çabuk dön ama. Sensiz yapamam. Hasta olacak mı? Maksız Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yer misiniz bir şeyler aç mısınız? Yok teşekkür ederim ben de hep yanlış zamanda geliyorum. Ay, estağfurullah estağfurullah buyurun. Kenan Bey ben çok düşündüm. Mustafa'nın çocuklarını evlat edinmeye karar verdim. Maksız Hanım ben de aynı şeyi düşündüm aslında. Lakin evlilik şartı var. Bekar birisine beş çocuğu vermiyorlar ne yazık ki. Biliyorum, öğrendim. Ee, geçen gün konağa geldiğiniz zaman babamla konuştuklarınızı işittim. Benimle bir izdivaç yapmak istediğinizi biliyorum Kenan Bey. O vakit Galip Bey'in bu izdivaca karşı çıktığını da biliyorsunuzdur. Zira kendisinin kararını üzülerek kabul etmek zorunda kaldım. Benim bu istibaca rızam var.
Mustafa'nın çocuklarını evlat edinmeye söz verirseniz eğer. Sizinle evlenmeyi kabul edeceğim Kenan Bey. Mahmazel davetimize gelmedi. Onu tutuklayıp idare binasına getir. Aziz. Nene. Neyin var? İçimde kötü bir his var. Adana'ya varmışlar mıdır? Varmışlardır. Sen içini ferah tut. Hefnan ayrılısıyla dönseydin. Allah'ın izniyle döner. Dir bu. Aziz, Eflan gitti mi? Gitti. Ne oldu? Söylesene Dürba. Dürba ne oldu? Azime sabah bulmuş bunu. Şehir özgür olduğunda yeniden görüşeceğiz. Ne olmuş Aziz? Efnan. Temel gitmiş. Temel gitmiş. 